দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রেজ বিজনেস রিপোর্টে পনেরো দিনের ব্যবধানে দুই দফায় বাড়ল চালের দাম কেজি প্রতি বেড়েছে চার থেকে পাঁচ টাকা অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে কমেছে আমদানি ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির পরিমাণ শিল্পের কাঁচামাল ছাড়া কমেছে সব পণ্যের আমদানি শুক্রবার থেকে আবারও পর্যটকদের জন্য খুলেছে রাঙামাটি ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে পঞ্চাশ কোটি টাকার ক্ষতি এমন সব খবর নিই আমাদের আজকের আয়োজন বাজারে আর মিলারদের দাবি উচ্চ মূল্যে মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের কাছ থেকে ধান কিনতে হচ্ছে তাদের এমন বাস্তবতায় চালের সরবরাহ বৃদ্ধির তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা দিনাজপুর প্রতিনিধি রেজাউল করিম রঞ্জুর সহযোগিতায় কৃষি মার্কেট চালের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার এই বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে পঞ্চাশ কেজির বস্তায় সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা আর পনেরো দিনের ব্যবধানে বেড়েছে দেড় থেকে দুইশো টাকা পর্যন্ত এতে পাইকারিতে কেজি প্রতি সরু আর মোটা চালের দর বেড়েছে দুই থেকে তিন টাকা যার প্রভাবে খুচরা বাজারে চার থেকে পাঁচ টাকা বেড়েছে এই পণ্যটির দর গত পনেরো দিন আগে পার কেজিতে যেমন আমরা আটাই সাল কিনতাম কত পঁচিশশো টাকা বস্তা গত পনেরো এক মাস আগে হ্যাঁ তো সেই চাউল এখন মনে করেন তিন হাজার টাকা বস্তা চাউল আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাউল আছে কিন্তু বাজার বাড়তি তার যে কারণ কি এটা মেলাররা বলতে পারবে এটা আমরা বলতে পারবো চাউল তো আসতেছে চাউল তো মেলে নাই বলে কিন্তু দাম বেশি কিন্তু দাম হইলে আবার ঠিকই আছে আমার মনে হয় মেলে কিছু কারছবি আছে সামনে যেহেতু নতুন সিজন পনেরো দিন পরে এটা নিয়ে হতাশের কিছু নাই পনেরো দিন পরে মেলে চালের দাম কমে যাবে আরোদ্দার আর খুচরা ব্যবসায়ীদের সব অভিযোগ চালকল মালিকদের বিরুদ্ধে দেশে প্রায় আঠারো হাজার চালকল থাকলেও বাজারের বড় অংশই যোগান দেয় নওগাঁ কুষ্টিয়া যশোদ দিনাজপুর আর উত্তরের একশোটি মিল তাদের হিসেবে ধানের দাম বাড়ায় উৎপাদন স্থলেই গেল সপ্তাহে কেজি প্রতি চালের দর বেড়েছে পঞ্চাশ পয়সা থেকে এক টাকা পর্যন্ত আমাদের মিল পর্যায়ে বেড়েছে হলো ধানের দাম বৃদ্ধির কারণে কেজিতে পঞ্চাশ পয়সা থেকে এক টাকা কিন্তু মূল যে জায়গাটা খেলে সেটা হলো খুচরা বাজারে খুচরা বাজারে এটাকে ভর করে চার টাকা পাঁচ টাকা পর্যন্ত তারা দাম বৃদ্ধি করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে চলতি অর্থ বছরে সাতান্ন লাখ আঠারো হাজার হেক্টর জমিতে আমনের আবাদ হয়েছে দেশে বিপরীতে ধান উৎপাদনের লক্ষ্য ধারা হয়েছে এক কোটি পঁচাত্তর লাখ টন তবে বন্যার প্রভাবে চলতি মৌসুমে সাড়ে আট লাখ টন ধানের উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে এমন পরিস্থিতিতে মজুদ বাড়াতে বিশ্ববাজার থেকে চাল আমদানিতে থাকা বাষট্টি দশমিক পাঁচ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন গেল মঙ্গলবার আমদানি কিন্তু চালের দাম বা দেশের বাজার থেকে অনেক বেশি পড়ে যায় তাহলে তারা কেন করবে তাতে কি বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে আমার সাপ্লাইতে কোনো সমস্যা নেই যদি সব সমস্যা থাকতো ডেফিনেটলি ব্যবসায় আমদানি করত বাট সমস্যা যেটা হলো যে সরকারের স্টকটা সাফিসিয়েন্ট থাকতে হবে যদি সরকারের ভালো গোডাউনে মাল চাল না থাকে তখন ব্যবসায়ীরা সুযোগ পায় কালকে বোধ আমি একটা নিউজ দেখলাম যে সরকারের গোডাউনে চাল কমে যাচ্ছে তার মানে এটা ইজ দ্য ফেলিয়ার অফ দ্য গভর্নমেন্ট হিসেব বলছে দেশে চালের চাহিদা বছরে তিন কোটি সত্তর থেকে তিন কোটি নব্বই লাখ টন বিপরীতে উৎপাদন হয় চার কোটি টনের বেশি এই সময়টাতে সরকারের কাজ হলো ওপেন মার্কেট অপারেশন দিয়ে কনজিউমারকে স্যাটিসফাই করা রঞ্জিবুল মিজান বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙ্গা টেলিভিশন চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে কমেছে আমদানি ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির পরিমাণ শিল্পের কাঁচামাল বাদে সব পণ্যের এলসি খোলার পরিমাণই কমেছে এই সময়ে ফলে আমদানি ঋণপত্র খোলার পরিমাণ কমেছে পৌনে সাত শতাংশের মতো আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বিপরীতে নিষ্পত্তির পরিমাণ কমেছে প্রায় আড়াই শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জুলাই সেপ্টেম্বর মাসের হালনাগাদ তথ্যে এমন হিসাব পাওয়া গেছে ব্যবসার প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য সামগ্রী কাঁচামাল কিংবা যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয় উদ্যোক্তাদের এই প্রক্রিয়ায় ক্রেতা বিক্রেতা ভিন্ন দেশের নাগরিক হয়ে তাদের লেনদেনে ঝুঁকি থাকে আর এই ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রয়োজন হয় লেটার অফ ক্রেডিট বা আমদানি ঋণপত্র হিসেব বলছে গেল মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে দেশে এলসি খোলা হয়েছে পাঁচশো সাতান্ন কোটি ডলারের যা আগের বছরের একই সময় ছিল পাঁচশো বিশ কোটি ডলার এ সময় আমদানি নিষ্পত্তি হয়েছে পাঁচশো সাতাশি কোটি ডলারের যা আগের অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় একশো পনেরো কোটি ডলার বা চব্বিশ শতাংশ বেশি যখন এই সরকার এসছেন তখনও কিন্তু প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার মধ্যে কিন্তু ওভার ডিউ ছিল এই পেমেন্টগুলো বেসিক্যালি এখন কনসিডার করা হচ্ছে অ্যাজ এ পার্ট অফ এলসি সেটেলমেন্ট সেই জন্য আপনার এলসি সেটেলমেন্টের একটা বড় দেখে একটা ইনক্রিজ করেছে একক মাস হিসেবে সেপ্টেম্বরে ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির পরিমাণ বাড়লেও সার্বিকভাবে অর্থ বছরের প্রথম তিন মাস অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়কালে কমেছে এলসি খোলা ও নিষ্পত্তির হার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী এই সময়
হিসেব বলছে অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ভোগ্য পণ্যের আমদানি কমেছে সাড়ে সতেরো শতাংশ অন্তর্বর্তী পণ্যের ক্ষেত্রে এই হার সোয়া তেরো শতাংশ সোয়া সাত শতাংশ কমেছে পেট্রোলিয়াম পণ্যের আমদানি বাকি সব পণ্যের লেটার অব ক্রেডিট খোলা ও নিষ্পত্তির হার কমলেও এ সময় শুধুমাত্র সোয়া আট শতাংশের মতো বেড়েছে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ইনফ্লেশন বাড়ছে মানুষের হাতে টাকা কম মানুষের বাইং পাওয়ার কমে যাচ্ছে আমাদের এক্সট্রিম পোভার্টির লেভেলের লোকজন বাড়ছে সো আপনি যে ইন্টারনাল ডিমান্ড ইন্টারনাল ইকোনমির যে ডিমান্ড সেই ডিমান্ডটা কিন্তু কমে যাচ্ছে তো কমে স্বাভাবিকভাবে এখন যদি যিনি প্রোডাকশন করবেন তিনি তো আগের মতো করে প্রোডাকশন করবেন না তিনিও আস্তে আস্তে করে প্রোডাকশন কমাবেন তো প্রোডাকশন কমানো কী করবেন উনি ওনার ইম্পোর্ট কমিয়ে দেবেন তো স্বাভাবিকভাবে একদিকে ইম্পোর্ট কমছে এখন যেহেতু টার্মোয়েল সেই জন্য বিজনেস কমিউনিটি বলেন বা ম্যানুফ্যাকচারিং কমিউনিটি বলেন বা বা অন্যেরা এই আপনার এই ক্যাপ্টিভ মেশিন আনার জন্য হেলস ওপেন করছে না কারণ আমার আমার কলকারখানা চলতেছে না অনেক ইন্ডাস্ট্রি তো আপনার আমদানি চাহিদাও ফলে স্থিতিশীলতা আসবে সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইনফ্লেশনটা কমে গেলে আপনার ওভারঅল লোয়ার সিচুয়েশন ইম্প্রুভ করলে গ্লোবাল ডিমান্ডটাও যদি বাড়ে আস্তে আস্তে বিশেষ করে আমাদের ডেনগুলো হয়েছে সেটগুলোকে আমরা ওভারকাম করে আসতে পারি তখন দেখবেন যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট আবার বাড়তে থাকবে পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটিটা এখন সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি থাকলে তো ব্যবসায়ীরা তাদের কাজকর্মে ফেরত আসবে ম্যানুফ্যাকচারাররা তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করবে কোম্পানি যেগুলো আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সেগুলো আবার তারা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে এই তিন মাসে আমদানি ঋণপত্র খোলা হয়েছে এক হাজার পাঁচশো উনষাট কোটি ডলারের বিপরীতে নিষ্পত্তি হয়েছে এক হাজার ছশো একুশ কোটি ডলারের এলসি বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন চব্বিশ দিন বন্ধ থাকার পর শুক্রবার থেকে আবারও চালু হচ্ছে রাঙামাটির পর্যটন এরই মধ্যে তুলে নেওয়া হয়েছে পর্যটক ভ্রমণের সব ধরনের বিধি নিষেধ পর্যটকদের সেবা দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের পর্যটকদের আগমনে সে ক্ষতি পোষিয়ে নেবার আশা তাদের রাঙামাটি প্রতিনিধি শঙ্কর ঘরের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট আগামীকাল থেকে আবারও রাঙামাটির পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে শুরু হবে পর্যটকদের পদচারণা ঝুলন্ত সেতুতে চলছে সংস্কার কাজ বসে নেই হোটেল মোটেলগুলো কর্মীরা ব্যস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যবসায়ীদের আশা পর্যটকরা এলে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন গেল চব্বিশ দিনে পর্যটন খাতে রাঙামাটিতে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তারা গত আট অক্টোবর থেকে একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত যদি আমরা রাঙামাটির ব্যবসায়িক আর্থিক ক্ষতি হিসেব করি পুরো রাঙামাটি পর্যটন সেক্টরে আনুমানিক পঞ্চাশ কোটি টাকার মতো আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি এখন আমরা হোটেল টোটেল সবগুলো পরিষ্কার পরিষ্কার করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত নিয়ে আসি এক তারিখ থেকে নভেম্বর থেকে আমরা একটা মৌসুম হিসাব করছি আশা করছি আমরা আমাদের ক্ষতিটা হয়তো খুশি আসতে পারি অনেক হোটেল ছিল আমরা ফিফটি পারসেন্ট কর্মচারী বিদায় করতে হয়েছে তাদের পরিবার কষ্টের মধ্যে আছে পর্যটকরা যাতে কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হন সেই বিষয়ে সতর্ক ট্যুরিস্ট পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন ট্যুরিস্টরা যেন কোনো হয়রানির শিকার না হয় তারা যেন আমাদের কাছ থেকে সেবাটমূলক একটা মানে সেবা গ্রহণ করতে পারে সেই কার্যক্রমগুলো আমরা পরিচালনা করছি আমরা এখন সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা সেই আগের মতো এদিকে পাঁচই নভেম্বর থেকে খাগড়াছুরেও ভ্রমণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসন আর এক সপ্তাহের মধ্যে উঠে যাবে বান্দরবান ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাও বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে খুলনা জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের এক হাজার আসনের অডিটোরিয়াম কাম মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দুই বছরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পাঁচ বছরে কাজের অগ্রগতি পঁচাত্তর ভাগ প্রকল্প শেষের আগেই ভবনটি হয়ে পড়েছে জরাজীর্ণ এস এম মিলনের ক্যামেরায় মোস্তফা জামালের রিপোর্ট 
বৃহৎ পরিসরের সভা সেমিনার কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য খুলনাতে অডিটোরিয়াম নেই বললেই চলে তাই দুই সালে এক আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম নির্মাণ শুরু করে জেলা পরিষদ কার্যাদেশ অনুযায়ী দুই সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়ার কথা ছিল এই প্রকল্পের কিন্তু প্রকল্প গ্রহণের পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেও অসমাপ্ত আছে প্রকল্পটি শেষ দেড় বছর একেবারেই বন্ধ রয়েছে নির্মাণ কাজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বলছে তাদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করছে না জেলা পরিষদ এখানে আমরা বিল সাবমিট করছি এখন পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি টাকার মতো আমরা বিল পেয়েছি হচ্ছে পাঁচ কোটি টাকা জেলা পরিষদ আমাদেরকে বিল দিতে পারে না চলমান বিল না পাওয়ার কারণে আমাদের কাজটা বন্ধ হয়ে আছে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ বলছে মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ ছাড় হচ্ছে না যেহেতু আমাদের তো এটা রাজস্ব ফান্ডে না মন্ত্রণালয় থেকে এডিপি বরাদ্দের আওতায় এটা আসলে মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল এখন মন্ত্রণালয় থেকে কেন বরাদ্দ আসেনি এটা আমি বলতে পারছি না নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অভিযোগ দুর্নীতি আর অনিয়মই নিয়মে পরিণত হয়েছে খুলনা জেলা পরিষদে তাই এই প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকল্পই এক প্রকার অকার্যকর রূপসাদে অডিটোরিয়ামটা দেড় বছর ধরে কাজ বন্ধ এবং এটা একটা অপরিকল্পিত প্রকল্প আমরা মনে করি যে এই জেলা পরিষদ একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠান এবং এখানে ঘুষ দুর্নীতিতে ভরা যে কারণে জেলা পরিষদের যে কর্মকাণ্ড সেখানে সব প্রকল্পগুলোই এখন স্থবির হয়ে আছে জেলা পরিষদের অডিটোরিয়াম প্রকল্পের বাজেট বিশ কোটি সতেরো লাখ টাকা যার মধ্যে পাঁচ বছরে ছাড় হয়েছে মাত্র ছয় কোটি টাকা মোস্তফা জামাল বিজনেস রিপোর্ট মাসটাঙ্গা টেলিভিশন ইতিবাচক ধারায় শেষ হয়েছে ঢাকা শেয়ার বাজারের সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসের লেনদেন সার্বিক সূচক ডিএসএক্স চৌত্রিশ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার একশো নিরানব্বইতে হাত বদল হয়েছে পাঁচশো ছাপ্পান্ন কোটি টাকার শেয়ারের মালিকানা লেনদেনে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে দুশো বারোটির কমেছে একশো একান্নটির আর অপরিবর্তিত রয়েছে চৌত্রিশটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের আজকে লাস্ট অফ দ্য উইকে মার্কেট পজিটিভলি ক্লোজ হয়েছে তবে মার্কেটের ওভারঅল সেন্টিমেন্ট ছিল আজকে বেরিশ হয়েছে এই উইকের ওপেনিং ইন্ডেক্স ছিল পাঁচ হাজার একশো পনেরো এবং তা প্রায় চুরাশি পয়েন্টস ভিত্তিতে এখন ফাইনালি ক্লোজ হয়েছে পাঁচ হাজার একশো নিরানব্বই পয়েন্টসে একটি বড় অ্যাপ্রিসিয়েশন হচ্ছে পুরো সপ্তাহ ধরে তবে মার্কেটের উইকলি অ্যাভারেজ টার্ন ওভার ছিল মাত্র চারশো কোটি টাকার মতো অর্থাৎ ইনভেস্টাররা স্টিল খুব কমই পার্টিসিপেট করছে মার্কেটে চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ির উপর বড় অঙ্কের শুল্ক আরোপ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ পর্যন্ত সরকারি প্রণোদনায় কম মূল্যে গাড়ি রপ্তানি করে চীন এমন অভিযোগে শুল্ক আরোপের কথা জানান ইউরোপিয়ান কমিশনের মুখপাত্র এদিকে ইউরোপ থেকে আমদানি করা শুকরের মাংস এবং দুগ্ধজাত পণ্যের মূল্য তদন্ত করার কথা জানিয়েছে বেইজিং চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিগুলো সরকারি প্রণোদনা নিয়ে ইউরোপের বাজারে কম মূল্যে গাড়ি রপ্তানি করে এমন অভিযোগ বেশ পুরনো এতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে তৈরি ইভির ব্যবসা হুমকির মুখে পড়ছে ইউ কর্মকর্তারা বলছেন চীন ইভি শিল্পে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেয়ায় বাজারে অন্যায় সুবিধা পাচ্ছে বিশেষ করে সস্তা জমি তুলনামূলক শিথিল করনীতি ও অন্যান্য আইনি সুবিধা ইউরোপ ইউনিয়ন ও চীনের বাণিজ্য বিরোধের জেরে বুধবার ব্রাসেলসে বৈঠক হয় এ বৈঠকে দুই পক্ষ সমাধানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় এরপর চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ির উপর পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক কার্যকরের ঘোষণা দেয় ইউরোপ ইউনিয়ন এর মধ্যে চীনা কারখানায় তৈরি টেসলার জন্য সাত দশমিক আট শতাংশ বিওয়াইডি সতেরো এবং চীনা সরকারি কোম্পানি সাইকের জন্য শুল্ক বাড়ানো হয়েছে পঁয়ত্রিশ দশমিক তিন শতাংশ দুই হাজার বিশ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে চীনা ইবির হিস্যা ছিল তিন দশমিক নয় শতাংশ যা দুই হাজার তেইশ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ বেড়ে দাঁড়ায় পঁচিশ শতাংশ নতুন শুল্ক ব্যবস্থা পাঁচ বছরের জন্য অব্যাহত থাকবে তবে সম্ভাব্য বিকল্প সমাধানের জন্য চীনের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে ইউ নতুন শুল্ক আরোপের ফলে চীনের কারখানায় তৈরি বিএমডাব্লু মার্সিডিস বেঞ্জের মতো ইউরোপীয় গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিগুলোর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে যদিও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে চীন সরকার এর আগে চলতি বছরের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র চীনে উৎপাদিত ইভিতে শুল্ক চার গুণ বাড়িয়ে একশো শতাংশে উন্নীত করে আর কানাডার বাজারে চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি তেমন দেখা যায় না তবে বিওয়াইডির মতো কোম্পানিকে রুখতে আগাম সতর্কতা হিসেবে শুল্ক একশো শতাংশ করে দেশটি এদিকে চীন অক্টোবর মাসে 
ইউ সদস্য দেশগুলো থেকে আমদানিকৃত ব্র্যান্ডির উপর অস্থায়ী শুল্ক আরোপ করে বিশেষ করে আমদানি করা শুকুরের মাংস এবং দুধগজাত পণ্যর দাম অন্যায়ভাবে কম রাখা হয়েছে কিনা তাও তদন্ত করছে বেইজিং একরামুল ইসলাম খান বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙ্গা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান কমেন্টস অথবা ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন